हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे आजचं लेक्चर रि ह्युमन रिप्रोडक्शनमधल्या एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट अप टू थ्री जर्मिनल किंवा थ्री जम लेयर्सपर्यंत होणार आहे या टॉप पॉईंटवरती होणार आहे आता बघा एक गोष्ट लेक्चरला स्टार्ट करायच्या अगोदर मला बोलायची आहे की स्टडी करताना बऱ्याचदा काय होतं बघा आता आपण काय घेतो ह्युमन रिप्रोडक्शन टॉपिक चालू आहे आपला बरोबर की नाही ह्युमन रिप्रोडक्शन आणि मुलांची मागणी काय आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन घ्या बरोबर की नाही याच्यानंतर काय घ्या कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन घ्या हे घ्यायला काहीच हरकत नाही बाळांनो पण माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे लक्षात घ्या तुम्हाला एखादा विषय आवडत नाही आज पण मी तुम्हाला तो स्टडी करायला लावला उद्याही तुम्हाला मी तो स्टडी करायला लावला मी असं आठवडाभर केलं आठवड्यानंतर काय सिच्युएशन येते रे कुठलाही स्टडी करायचं आपलं मत मन होत नाही म्हणजे स्टडी सगळ्या प्रकारचं स्टडी आपल्याला बंद करावा वाटतो बरोबर मग याच्यावरती काय उपाय करायचा हा आता हा बऱ्यापैकी किचकट टॉपिक आहे थोडासा बरोबर की नाही आता इकॉलॉजी घ्या किंवा सर्क्युलेशन घ्या त्याच्यानंतर बॉटनीतले कुठले टॉपिक घ्या याच्या कम्पेअर टू हा टॉपिक कसा आहे थोडासा किचकट आहे आणि त्याच्यापेक्षा हा टॉपिक अजून किचकट आहे कारण त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या कन्सेप्ट आहेत तुम्हाला खूप आतमध्ये जायचे राईट मग याच्यानंतर हा टॉपिक घेतला की इथं जो टॉपिक येणार आहे याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचं मन राहणार नाही मग याच्यावरती साधा सोपा काय उपाय करायचा आहे लक्षात घ्या एक टॉपिक सोपा घ्यायचा त्याच्यानंतर एक टॉपिक अवघड घ्यायचा म्हणजे आता आपला अवघड घेऊन झालाय बरोबर की नाही ह्युमन रिप्रोडक्शन त्याच्यानंतर तुम्ही कसा घेणार आहे मग सोपा एक इझी आणि एक टफ ह्या मेथडनी जा बाळांनो डायरेक्ट तुम्ही सोपे सोपे करून घेतले अवघड अवघड नंतर ठेवले तरी लोड येतो अवघड अवघड सुरुवातीला केले तरी पण लोड येतो कारण सुरुवात करता बरोबर आता तर एंडच्या ह्याच्यात आलाय तरी सुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवा रिव्हिजनला सुद्धा हाच फॉर्मॅट ठेवा त्याच्यामुळं काय होतो तुमचा स्ट्रेस मॅनेज होतो मग अननेसेसरी आता लक्षात घ्या याच्यामध्ये अगोदरच डोकं आपलं जास्त हे झालेलं असतं किंवा जास्त लोड आलेला असतो आणि त्याच्यानंतर हा घेतला की हा कॅप्चर होत नाही इश्यू काय होतो बघा एखादा म्हणाला हा मला होतोय अभ्यास आणि तुमचं काय मत नाही काय इश्यू आहे बघा तुम्ही त्या गोष्टीच्या मुळापर्यंत जावा ह्युमन रिप्रोडक्शन घे केला आपल्याला लोड आलेला असतो बऱ्यापैकी आपण स्ट्रेस घेतलेला असतो त्याच्यानंतर आपण कंट्रोल कोऑर्डिनेशन घेतला तर हा कॅप्चर होत नाही आपली कॅप्चरिंग कॅपॅसिटी थोड्या वेळासाठी काय होत असते तो एक दोन दिवसासाठी कमी झालेली असते बरोबर की नाही कारण आपण सुरुवात करत असतो मग हे जर कमी कॅप्चरिंग कॅपॅसिटीमध्ये किंवा आपली जर आपला जो लोड आला आहे ब्रेनवरती त्या लोडमध्ये जर आपण हे केलं तर काय होतं आपल्या डोक्यातच येत नाही आणि मग काय होतं अरे माझा स्टडीच झाला नाही मग मला येणारच नाही मग अननेसेसरी तुमचा काय होतोय स्ट्रेस वाढतोय एक गोष्ट लक्षात घ्या आणि हा स्ट्रेस मॅनेज करण्याचं काय काम आहे एक अवघड झाला त्याच्यानंतर सोपा टॉपिक घ्यायचा मन फ्रेश करायचं आणि परत मग परत पुढचा अवघड टॉपिक घ्यायचा तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा ह्या फॉर्मॅटने जा अजून एक आहे आता प्रचंड उन्हाळा आहे बरोबर की नाही एवढं ऊन बाहेर आहे आणि आता काय होतंय मग आपल्याला एक्झर्शन होतंय बरोबर की नाही स्टडीला बसलं त्याच्यानंतर काय होतंय सारखं सारखं उठावं वाटतंय किंवा तीन चार तास सलग स्टडी होत नाही आहे मग सरळ काय करायचं एक तास स्टडी करायचं व्यवस्थित एक तास स्टडी करायचा एक फक्त पाच मिनटाचा बघा या पाच मिनटामध्ये मी एक गोष्ट सांगेन पाच मिनटाचा कॅप घ्यायचा या पाच मिनटामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मोबाईल किंवा काही असल्या गोष्टींना स्थान द्यायचं नाही याच्यामध्ये तुम्ही काय करा पाणी प्या थोडंसं बाहेर फिरून या दोन मिनिट किंवा ते घरात कोणाशी तरी बोला त्याच्यामध्ये पण बोलणं कसं पाहिजे पॉझिटिव्ह पाहिजे चांगल्या गोष्टीवर बोला की हां किंवा काहीतरी तुम्हाला वाटतंय काही खावं ड्राय फ्रुट्स घ्या थोडेसे आता ॲक्च्युली ड्राय फ्रुट्स खाणं भिजवलेलेच खाणं योग्य आहे तुम्ही असेच वाळलेले ड्राय फ्रुट्स खाऊ नका तर आता ह्याच्यामध्ये बघा पाणी पिणं आता एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे याला सगळ्यात इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे कारण तुम्ही जेव्हा स्टडीला बसताय तेव्हा तुमच्याकडं वॉटर बॉटल असायलाच पाहिजे पाणी जवळ घेऊनच बसायचं आणि दर पंधरा मिनटाला एक घोट तरी पाणी प्यायचं त्याच्यामुळं काय होतंय सर्क्युलेशन चांगलं होतं आणि तुमची एनर्जी मेंटेन राहते तुम्ही फ्रेश राहायला फ्रेश राहणं खूप महत्त्वाचं आहे फ्रेश राहिला की तुमचं स्टडी आपोप होणार आहे बरोबर की नाही मग या गोष्टी तुम्ही पाळायच्यात हे हे लक्षात ठेवा सोपा अवघड असं अल्टरनेटिव्ह जावा तुम्ही सब्जेक्टच्या वेळी सुद्धा तसंच करा तुम्ही त्याच्यानंतर एक्झर्शन मेंटेन करा अननेसेसरी स्ट्रेस घेऊ नका आणि क्वेश्चन सो सोडवताना जर तुमचा स्ट्रेस वाढत असेल का स्ट्रेस कधी वाढतो रे क्वेश्चन सोडताना जेव्हा आपला स्कोअर कमी येतो जेव्हा आपल्याला प्रश्न सुटत नाहीत मग त्याचा लोड घ्यायचा आहे का लोड घेऊन स्कोअर वाढणार आहे का आपला अजिबात नाही मग तो लोड कमी करण्यासाठी काय करायचं आहे कुठं प्रश्न चुकले त्याच्या मिस्टेक्स सगळ्या 
शोधून काढायचे आम्ही मॉक टेस्ट पहिली जी आहे ते त्या मॉक टेस्ट मध्ये सगळं मी तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन केले 5 मिनिटाचं लेक्चर आहे परत एकदा ह्या गोष्टी ते मॉक टेस्टचं फक्त लेक्चर आहे का पहिल्या मॉक टेस्टचं त्याच्यामध्ये मी सगळं एक्सप्लेन केले की कशा मिस्टेक शोधायचे आणि त्याच्यावरचे उपाय कसे काढायचे आणि मग स्कोर तुमचा कसा वाढणार आहे मग स्ट्रेस मॅनेज करण्याचं हे सगळ्यात छान कारण आहे तुमच्या काय चूक आहे त्या लिहून काढा त्याच्यावरचे उपाय लिहून करा आणि काढा आणि त्याच्यावरती काम करा ठीक आहे तर आता आपण आजचं पहिलं पहिला क्वेश्चन घेऊयात ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा फर्स्ट क्वेश्चन बघूयात मोरुला फॉर्म ॲट द एंड ऑफ क्लिवेज इज डॅश सेल्ड सी ई टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे ऑप्शन्स बघूयात चौदा सोळा अठरा आणि वीस आता एक लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला आपला जो झायगोट आहे झायगोटचं काय होत असत रे बाळांनो मोरुला तयार होईपर्यंत रिपिटेटिव्ह मायटॉटिक डिव्हिजन होतं हे लक्षात ठेवायचं याचं काय होतं मायटॉसिस होत आहे रिपिटेटिव्ह मायटॉटिक डिव्हिजन आणि याची इंटरफेस कशी असते स्मॉल असते आपल्याला माहिती आहे आणि याच्यानंतर काय होतं तयार मोरुला आणि नंतर ब्लास्टूला तयार होतो बरोबर की नाही आता मग आपण याच्या स्टेजेस लक्षात घेऊया त्याचं फर्स्ट क्लिवेज होत आहे काय होत आहे फर्स्ट क्लिवेज कशाचं फर्स्ट क्लिवेज झायगोडचं फर्स्ट क्लिवेज तयार झालं की काय होणार आहे दोन टू सेल स्टेज तयार होणार बरोबर की नाही फर्स्ट क्लिवेज आणि हे जे फर्स्ट क्लिवेज आहे ते कसं असतं व्हर्टिकल असतं बाळांनो काय आहे व्हर्टिकल आहे याच्यातले सगळे पॉईंट्स आता जी जे मी पॉईंट सांगते ते सगळे लक्षात ठेवा त्याच्यावरती कसाही प्रश्न फिरवून विचारला जाऊ शकतो मग हे कधी होत आहे थर्टी आवर्स आफ्टर फर्टिलायझेशन थर्टी आवर्स म्हणजे तीस तासानंतर होत आहे फर्टिलायझेशनच्या तीस तासानंतर फर्स्ट क्लिवेज झालं जे कसं आहे व्हर्टिकल आहे मग टू सेल झालं बरोबर की नाही मग याच्यानंतर काय होणार आहे याचं सेकंड क्लिवेज होणार आहे बरोबर की नाही सेकंड क्लिवेज आणि हे सेकंड क्लिवेज सुद्धा कसं बघा अगोदर आपण आवर्स बघूयात तर याचे किती आहेत सिक्स्टी आवर्स आफ्टर फर्टिलायझेशन साठ तास फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर म्हणजे झायगड फॉर्मेशन नंतर तुमचं काय साठ तासानंतर हे सेकंड क्लिवेज होतं आता सेकंड क्लिवेज नंतर ऑब्विसली काय होणार आहे बाळांनो फोर सेल स्टेज तयार होणार आहे आता हे जे सेकंड क्लिवेज आहे हे सुद्धा व्हर्टिकल असतं बट व्यवस्थित लक्षात ठेवा व्हर्टिकल आहे बट राईट अँगल टू राईट अँगल टू द फर्स्ट वन लक्षात ठेवा हे पण व्हर्टिकल आहे हे पण व्हर्टिकल आहे बट व्हर्टिकलला हे कसं आहे राईट अँगलमध्ये व्हर्टिकलचं राईट अँगल हॉरिझॉन्टल नसतं बाळांनो सर्क्युलर शेल सेल असणार आहे त्याच्यानुसार ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा दोन्ही सुद्धा व्हर्टिक व्हर्टिकल आहेत पहिला सिम्पल व्हर्टिकल त्याच्यानंतर हा पण व्हर्टिकल आहे बट कसं आहे राईट अँगल आहे पहिल्या क्लिवेजला किंवा त्या डिव्हिजनला बरोबर मग आता हे कधी झालं सिक्स्टी आवर्स आफ्टर फर्टिलायझेशन त्याच्यानंतर काय येणार आहे याचं थर्ड क्लिवेज येणार आहे काय येणार आहे याचं थर्ड क्लिवेज आता थर्ड क्लिवेज आलं की काय होते बाळांनो एट सेल स्टेज तयार होतीये आणि हे किती तासानंतर आहे सेवन्टी टू आवर्स से सेवन्टी टू आवर्स आफ्टर फर्टिलायझेशन तिन्हीचे तास तीस साठ बहात्तर व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे थर्ड क्लिवेजमध्ये काय होतं आहे बघा आता हे मात्र कसं आहे तुमचं हॉरिझॉन्टल आहे कसं आहे हॉरिझॉन्टल किंवा लॅटिट्यूडनल आहे आणि काय आहे परत एकदा राईट अँगल टू टू फर्स्ट फर्स्ट टू डिव्हिजन्स हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा तर काय आहे हे व्हर्टिकल हे व्हर्टिकल बट राईट अँगल टू द फर्स्ट वन हे हॉरिझॉन्टल आहे बट राईट अँगल टू द फर्स्ट टू डिव्हिजन्स ह्या दोन्ही क्लिवेजच्या राईट अँगलला हे होणार आहे आणि इथं काय झालं आपल्याला एट सेल्ड काय झाली स्टेज आपल्याला मिळाली बरोबर की नाही मग याचे परत काय होतात सक्सेसिव्ह डिव्हिजन्स होतात काय होणार आहे सक्सेसिव्ह डिव्हिजन सिम्पल डिव्हिजन मग याच्यामध्ये काही प्रकार तसला व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल नाही आणि तुमची काय मिळते सिक्स्टीन सेल्ड काय मिळतो तुमचा मोरुला मिळतो काय क मिळतोय तुम्हाला सिक्स्टीन सेल्ड मोरुला आणि मग हे विचारलं हे लक्षात ठेवायचं आपल्या प्रश्नामध्ये हे महत्त्वाचं आहे काय विचारलं मोरुला किती सेलचं आहे सिक्स्टीन सेल म्हणजे ऑप्शन नंबर बी तुमचं बरोबर आला मग याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे मग याच्यामध्ये पण दोन टाईपचे सेल आहेत एक काय आहेत आउटर जे आहेत ते कसे आहेत स्मॉल आहेत आउटर कशा आहेत स्मॉल आहेत आणि ज्या इनर आहेत त्या इनर कशा आहेत इनर सेल्स लार्ज आहेत हे व्यवस्थित जस्ट इन जनरल लक्षात ठेवा कारण याच्यावरती सुद्धा सेंटेन्स फॉर्ममध्ये क्वेश्चन बनू शकतो सो मोरुलाच्या दोन टाईपचे सेल आहेत आउटर कशा आहेत स्मॉल आणि इनर कशा आहेत लार्ज सेल्स आहेत आता हा जो मोरुला आहे तो कधी तयार होतो मग फर्टिलायझेशन नंतर फोर टू सिक्स डेजमध्ये तयार होतो हा याच्यावरती सुद्धा प्रश्न बनू शकतो हे सुद्धा लक्षात ठेवा मग ह्या जायगोट नंतर मोरुला बनला आणि मोरुला किती दिवसापर्यंत ह्या सगळ्या स्टेज लक्षात ठेवा मोरुला नंतर तुम्हाला माहिती आहे ब्लास्टूला बनतो ते सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहे एका क्वेश्चनमध्ये हे व्यवस्थित करा आणि ऑप्शन नंबर बी तुमचा आन्सर आलाय नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात 
चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ लेबलिंग सी ई टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे बघा हे कशाचं दिलं आहे तुम्हाला कशाचं स्ट्रक्चर आहे हे सांगा ब्लास्टोसिस्टचं स्ट्रक्चर आहे कशाचं स्ट्रक्चर आहे ब्लास्टोसिस्ट मग बघा फर्स्ट काय बाजूला मग हे काय दिसतं आहे तुम्हाला याच्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रोपोब्लास्ट म्हणजे सगळीकडे ट्रोपोब्लास्ट किंवा ट्रोपो एक टर्डम आपल्याला माहिती आहे फूड ॲप्सॉप केल्यानंतर ह्या सेल्स फ्लॅट होतात आउटर सेल्स आणि याला ट्रोफोब्लास्ट किंवा ट्रोफो एक टडम म्हणतो म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सगळ्यांमध्ये हा ऑप्शन आहे मग आता इथं आपल्याला एलिमिनेट करावा लागेल सेकंड काय दिसते सांगा ही कॅव्हिटी आहे की नाही बाळांनो स्पेस आहे मग कॅव्हिटीला आपण काय म्हणतो सील म्हणतो मग याच्यामध्ये बघा ब्लास्टोसील आणि ब्लास्टोसील ब्लास्टोसिसची डायग्राम आहे मग हे बघा हा गेला का आर्केंटेरॉन नाही याच्यामध्ये कारण सेकंड आपला ब्लास्टोसील दिसतो आहे त्याच्यानंतर इथं सुद्धा आर्केंटेरॉन आहे म्हणजे आपला आन्सर कशामधून असू शकतं बी किंवा डीमध्ये हे व्यवस्थित एलिमिनेट करा पटकन तिथं लक्षात ठेवायचं की हा हे दोघं गेले आता याच्यामधून तुम्हाला करायचं मग आता तिसरं हे काय सांगा इनर मास आहे सेलचं मग मायक्रोमियर्स आणि इनर मास मग ह्याच्यामध्ये काय मायक्रोमियर्स आहेत का नाही इनर मास ऑफ सेल्स म्हणजे ऑप्शन नंबर डी बरोबर आला आता मायक्रोमियर्स आणि मेगामियर्स हे काय ऑप्शन आहेत ते आपण डिस्कस करूयात झायगोडचं आपल्या आप आत्ताच आपण बघितलंय झायगोडचं काय होतं डिव्हिजन होतं किंवा क्लिवेज होतं आणि याच्यामध्ये काय होतात जर झायगोडच्या डिव्हिजन नंतर अनइक्वल सेल्स तयार झाल्या तर स्मॉल सेल्सला मायक्रोमियर्स म्हणतात आणि लार्ज सेल्सला मेगामियर्स म्हणतात आणि आर्किंटेरॉन काय आहे बाळांनो आर्किंटेरॉन म्हणजे प्रिमिटिव्ह गट आहे बरोबर की नाही जेव्हा तुमचा एन्डोडर्म तयार होतो तेव्हा जो प्रिमिटिव्ह गट आहे किंवा एन्डोडर्म आहे त्याला आपण आर्किंटेरॉन असं म्हणतो सो हे याच्यामध्ये येणार नाही याचा अजून डिव्हिजन झालंय का एन एंडोडम एक्टोडम वगैरे झालंय का नाही ब्लास्टोसिस्ट नंतर ते होतं गॅस्ट्रोलामध्ये होतं गॅस्ट्रोलेशनमध्ये ही डायग्राम ब्लास्टोसिस्टची आहे ब्लास्टोसिस्टची त्याच्यामुळं इथं हा ऑप्शन येणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन घेऊया सोपा एकदम बघा सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे द प्रोसेस बाय विच प्रायमरी जर्मिनल लेअर्स आर फॉर्म्ड इज कॉल बघा काय आहे मग ऑप्शन ब्लास्टोलेशन क्लिवेज गॅस्ट्रोलेशन इम्प्लांटेशन क्लिवेज येईल का रे बाळांनो नाही इम्प्लांटेशन येईल का इम्प्लांटेशनमध्ये काय येतं फक्त इम्प्लांट होतो तुमचा झायगोट किंवा जो एम्ब्रिओ आहे बेसिकली एम्ब्रिओ इम्प्लांट होतो क्लिवेज म्हणजे डिव्हिजन्स आहेत मग डिव्हिजन झालं म्हणजे जर्मिनल लेअर तयार झाले का नाही आहेत मग झालं ब्लास्टोलेशन आणि गॅस्ट्रोलेशन आत्ता आपण बघितलेला ब्लास्टोला कसा तयार होतोय मोरुलाचं डिव्हिजन होऊन किंवा मोरुला आत्ता आपण बघितला की एट सिक्स्टीन सेल्ड मोरुला असतो आणि मग याच्यामध्ये काय होतं आउटर सेल हे आउटर मास असं तयार होतं ह्या सिंगल लेअर आणि इथं असं काय होणार आहे इनर मास ऑफ सेल्स असं अकम्युलेट होणार आणि याला आपण काय म्हणतो ह्या स्ट्रक्चरला ब्लास्टो सिस्ट म्हणतो सिस्ट कारण गाठसारखं फुगल्यासारखं झालं की नाही हे सिस्ट तयार झालं की आणि इथं फूड ॲब्सॉर्ब केलं मग हे आलं ब्लास्टोलेशन मग इथं जर्मिनल लेअर तयार झाले का नाही गॅस्टोलेशन म्हणजे काय ब्लास्टोसिस्टचं कन्व्हर्जन तुमच्या ब्लास्टोसिसचं कन्व्हर्जन कशामध्ये आहे गॅस्ट्रोलामध्ये किंवा ब्लास्टोलाचं कन्व्हर्जन गॅस्ट्रोलामध्ये होणं म्हणजे तुमचं गॅस्ट्रोलेशन आहे किंवा त्याची डेफिनेशन काय आहे गॅस्ट्रोलेशनची प्रोसेस बाय विच प्रायमरी जर्मिनल लेअर्स आर फॉर्म्ड म्हणजे मग कुठले एक्टोडम मेसोडम आणि एन्डोडम हे तिन्ही तयार होणं म्हणजे तुमचं काय आहे गॅस्ट्रोलेशन आहे म्हणून तुमचा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात सी ई टी दोन हजार एकोणीसमध्ये विचारला होता द स्ट्रक्चर ऑर ऑर्गन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेसोडम इज डॅश मग काय काय दिलं बघा याच्यामध्ये लायनिंग ऑफ बकल कॅव्हिटी हार्ट इनामेल ऑफ टीथ ब्रेन आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवते मी जे ड जर्म लेअर आहेत किंवा जर्मिनल लेअर्स आहेत आणि त्याच्या आपण टॉपिक पॉईंट बघितला की याच्यामध्ये फेट ऑफ एक्टोडम किंवा फेट ऑफ जर्मिनल लेअर्स फेट ऑफ जर्म लेअर किंवा जर्मिनल लेअर हे पाठच करायचं बाळांनो मेसोडमपासून कुठले ऑर्गन तयार होत आहेत मे एन्डोडम आणि एक्टोडमपासून पाठच करायचं याच्यामध्ये एक प्रश्न येतोच मग ह्या सोडायचं आहे का आता आपल्याला जर माहिती आहे की आपण एवढा वेळा चार्ट जर केला छोटासा चार्ट बनवला आणि तो जर पाठ केला रोज दोन तीन दोन तीन वेळा वाचला अग तुम्हाला माहिती आहे की एक ते दीड मिनिट तो वाचायला फक्त लागेल जर तुम्ही चार्ट फॉर्ममध्ये बनवलं तर आणि ते पाठ केलं तर तुम्हाला एक मार्क मिळणार आहे मग बघा पाच मिनटाचं काम आहे बनवायचं चार्ट आणि रोज एक मिनिट द्यायचा सकाळी एक मिनिट संध्याकाळी एक मिनिट बघा इथून पुढे किती मिनिट आहेत मग त्याच्यामध्ये जर एक मार्क मिळत असेल तुम्हाला तर तुम्ही करणार का नक्की करा बाळांनो मग आता याच्यामध्ये बघा ऑप्शन्स बघूयात ब्रेन आता ब्रेन कशाचा आहे सांगा ब्रेन हा एक्टोडमपासून बनतो आहे ब्रे ब्रेन कशापासून बनतो आहे एक्टोडम विचारलं आहे काय मेसोडम इनामेलॉप्टीत बघा स्ट्रॉंग आहे इनामेलॉप्टीत कशापासून बनतो एक्टोडमपासून म्हणतो हा एक्टोडम झाला हा एक्टोडम झाला हर्ट कशापासून बनणार आहे सांगा हर्ट हे
एलिमेंटरी कैनाल से जे लाइनिंग दिल है कोड वर्ड दिला है कि कंसा तुम्हारा एक वर्ड दिला है तुम्हें गेस कराए मेरा यह करेक्ट एन्सर संगाइच कि लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी है कशापस बनता एक्ट्रोडम मेसोडम कि एंड्रोडम तो हा तुम्हारा होमवर्क आना है हा गला कारण ये दोनों एक्ट्रोडम पास बनले एन्सर तुम करेक्ट का है हर्ट मेसोडम पास हर्ट बनले नेक्स्ट क्वेश्चन बोया सेम तो पॉइंट वरती है एक्ट्रोडम गिवज राइज टू कॉर्निया फर्स्ट ऑप्शन बोया कॉर्निया हर्ट आता मैं संगा कॉर्निया कशापस बनला है कॉर्निया एक्टोडम पास बनला है बरबर नहीं कॉर्निया एक्टोडम पास इतना एक्टोडम पूरे जाए का हरकत नहीं अपने बट आता अपन बगित हर्ट कशापस बनला है मेसोडम पास हा ऑप्शन डायरेक्टली इत कैन्सल जाए हे वाचत बसाइच नहीं बा कमीत कमी वे अपने पेपर कवर कराएँ जे क्या अपने रिमेनिंग क्वेश्चन है अवगढ़ क्वेश्चन अपन मगले वे वाचला पाजे आ तो वे वचना है कुछ असले क्वेश्चन वचना है इत अपने कहते कि नहीं हा मेसोडम पास बनला है येपुढ़ जाए की गरज नहीं ना तो एंडोडम एक्टोडम का है ना अपने का ही तेजी घेना नहीं है नेक्स्ट बगा एड्रेनल कॉर्टिक्स आता एड्रेनल कॉर्डिक्स कॉर्टिक्स कशापस बनला है मेसोडम पास हा तो ऑप्शन इत कैन्सल हे वचत बसाइच नहीं तेन बगा लंग्स है लंग्स कशापस बनने तुम्हार एंडोडम पास मैं संगा अपने विचार एक्टोडम इत जर एंडोडम आला है मेसोडम आला तो यहाँ वाचत बसाच का का ही आू दे का ही घेण देना नहीं मजर वे नहीं चोरला बगा ये तुम्हारा फिक्स तुम्हें जर हंड्रेड पर्सेंट डैम शुअर जर तुम्हें एलिमिनेट के लिए अजु एक शॉर्ट टेक्निक मैं संगते डैम शुअर जर ये एलिमिनेट के लिए आ वे कमी है तो ये चेक कर तुम्हारा महत्ति है तिघ एवं शकत नहीं डायरेक्ट ये क्लिक करा और जाए का जो किती आता बग पांच सेकेंड दा सेकेंड तुम्हें जो घलवा वे तो सुद्धा ये वाचला ना दा दा पांच पांच सेकेंड कर समझा तुम्हें दोन मिनिट उरले तो कदाचित तुम्हें तीन प्रश्न सोड़वा तीन मार्क तुम्हें मेरिट में हेल्पफुल ठरती हा गोषी लक्षा घया आता तरी अपन हा डिस्कस करो इनामेलॉप्टी नेल्स एड्रीनल मेडल हेयर हे सगले तुम्हें एक्टोडम पास बनने हैं तुम्हारा मैं परत संगेन जर्मिनल लेयर से फेड्स पाठच कराएँ आज एन्सर ऑप्शन नंबर डी है नेक्स्ट क्वेश्चन बगा सी ई टी दोन हजार एकोनीस मधार होता तैमे सिलेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट फ्रैटर्नल ट्विन्स की वर्ड्स आता हम अपन की वर्ड्स अपन डिस्कस करूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बगा कुबल फ्रैटर्नल ट्विन्स बदल आता अपने महत्ति है फ्रैटर्नल ट्विन्स मजे का डायजाइगोटिक ट्विन्स है का है डायजाइगोटिक ट्विन्स ये डाय मे टू दोन जायगोट डिफरंट टू जायगोट पास दोन वेगवेग एग्ज पास हा तैयार है ये तो लक्ष्य आल एग्ज आ स्पम वेगवेगे मजे डायजाइगोटिक क्वींस है ना यदल करेक्ट स्टेटमेंट अपने विचार है फर्स्ट का बगा दे हैव सेम जेनेटिक मेकअप आता जर जायगोट वेगड़ा अल दोन आते वेगवेगे डिफरंट तो सेम जेनेटिक मेकअप का प्रश्न ये का कारण तो कशा मे मोनोजाइगोटिक क्वींस मधे मोनो सिंगल वन से एक जायगोट पास तो ऑब्विस्ली जेनेटिक मेकअप सेम आना है कुना मे बट ये तो इतना अपने फ्रैटर्नल कि डायजाइगोटिक ट्विन्स वर विचार है दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल जायगोट है का नहीं है कारण डायजाइगोटिक है दोन वेगवे जायगोट पास सुधा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायजाइगोटिक ट्विन्स है का हे स्टेटमेंट बराबर है दे आर दे ऑलवेज हैव अ सेम सेक्स सेम सेक्स अच्छा का संबंध है का कारण दोन जायगोट है मैं तैयार दोन एग्ज ये वेगवेगे दोन स्पम्स यार बरबर कि नहीं मैं स्पम्स समझा एक एक्स आला एक वाय आला तो क्या संबंध है का ये सेम सेक्स अच्छा असू शकत कदाचित दोन वाय आू शकत दोन एक्स आू शकत बट ऑलवेज है हा ऑलवेज दे मे बी मटल दे मे हैव सेम सेक्स तो कदाचित हे सेंटेन्स बराबर आता बट इत दे ऑलवेज विचार है मेजे ऑलवेज आू शकत का नहीं कारण हे तुम्हारा हेच रीजन संगित मैं आता मेजे सुधा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अपने का विचार करेक्ट स्टेटमेंट मन अपने करेक्ट स्टेटमेंट का आल ऑप्शन नंबर सी आई होप आज से सगे क्वेश्चन तुम्हारा समझले रिप्रोडक्शन मदले डाउट आते तो व्यवस्थित विचारा लवकर लवकर तुम्हें डाउट विचारा रिप्रोडक्शन मदले मे तुम मी तुम्हारा फक्त डाउट वरती लेक्चर जर घ लगत अल तो घेन आयोलॉजी मैग्निफाइड लाज आते जास्त सब्सक्राइब करा शेयर करा और लाइक करा थैंक यू फ्रेंड्स आ महत्व की गोष्ट मैं अजू का संगाई की होती तो मॉक टेस्ट आज आपकी का है मॉक टेस्ट है टॉपिक कुछ तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है बरबर कि नहीं बायोटेक्नोलॉजी हा टॉपिक है तो ये लक्षा घया टेक्स्ट बोर्ड या बेसि वरती मी क्वेश्चन विचार है एन सी आर टी कड़े जास्त जा नहीं थोड़स जाइन बट तरी सुधा यहाँ मे टेक्स्ट बुक जर तुम्हें क्लिअरली वाचल सगे वीडियोज व्यवस्थित बगित टेक्स्ट बुक स्टडी व्यवस्थित के 
तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स घ्यायला काहीही हरकत नाही सो बायोटेक्नॉलॉजीचं रिव्हिजन व्यवस्थित करा बारा वाजेपर्यंत किंवा एक वाजेपर्यंत मी तुम्हाला टेस्ट अपलोड करेन तिथंच ॲन्सर की सुद्धा असेल टेस्टसाठी आत्ताच बेस्ट लक थँक्यू फ्रेंड्स